，英国爆猛料，新冠病毒是美国制造。现在，全世界人民都在等着美国政府做出回复。毕竟，美国研究和使用生化武器已经不是一天两天了。点个关注，今天就带大家一起来揭露美国邪恶的历史罪行。一，最早的生化武器。生化武器是生物武器和化学武器的总称，其中生物武器的含义是，以生物战剂杀伤有生力量和毁坏植物的武器。按照这一说法，美国人最早使用生化武器的历史可以追溯到十五世纪末期，彼时西方国家起了航海热，而在哥伦布发现了新大陆之后，第一批欧洲人也是现在美国的祖先，踏上了北美洲的土地。这群人故意将沾有天花的病人衣物赠给印第安人当礼物，并如愿以偿地造成了当地原住民大量的死亡。与此同时，远渡重洋的传教士开始对幸存下来的印第安人洗脑，称这是上帝对于印第安人的惩罚，他们必须臣服于远道而来的主人才能活下来。但是美国人的祖先并没有说到做到，在印第安人选择屈服之后，依然对印第安人实行了灭族政策。这也导致原本近一亿人口的印第安人只剩下了二十五万，也是迄今为止全世界范围内最大的种族灭绝灾难了。而造成这一种族灭绝的罪魁祸首，就是美国散布的天花病毒。所以说，美国人使用生化武器的习惯，很有可能是刻在基因中的记忆。就连希特勒都说，自己在二战中命令士兵投放化学武器的灵感，就是在拜读完美国的发家史之后得到的。这可真是狗咬狗一嘴毛。值得一提的是，在二战之中，美国作为反法西斯同盟的成员之一，曾对日本大打出手，但是在战争结束之后，却对七三幺部队的事情闭口不谈。你知道这是为什么吗？按道理来说，日本的七三幺部队在我国以活人做实验，并将研究成果多次应用在战场之上。这种极不人道的做法，应该在国际军事法庭的审判中被处以死刑。可是这群恶魔居然在美国的庇护下逃过了罪行，甚至一部分研究人员在回到日本之后，还跻身于科学家行列，凭借着活体实验的研究成果，发表了多篇论文。但美国对日本出手相助也并非是无偿的，他们的目标就是七三幺部队十四年的病毒研究成果以及活人实验的数据。此处划重点，这一行为的发起者就是美国的五星上将麦克阿瑟。在朝鲜战争之中，也有他的身影。这里咱们先不做过多赘述。最终，七三幺部队的部长石井四郎和美国签订了臭名昭著的镰仓协议，将包含有八千多个详细人体实验记录的八百个幻灯片，以及鼠疫、霍乱、炭疽等不同的细菌数据，以三十五份书面报告交给了美国。而美国人则是在东京审判时，以证据不足拒绝了中国对日本细菌战的指控。保护了石井四郎以及七三幺部队的三千多名成员免于起诉。不仅如此，在此之后，美国人还聘请了石井四郎作为德特里克堡的高级顾问，并日本研究人员工作的地方公然命名为七三幺大楼，继续进行着细菌实验。到了后来，德特里克堡最高负责人鲍德温更是听从石井四郎的怂恿，在美国本土进行了活人细菌实验。这一项目在当时非常受重视。美国政府内部甚至流传出了一句话，那就是生化武器应该比原子弹更受重视，因为对于他们来说，生化武器就是实现他们帝国主义霸权思想的最好武器。就这样，恶贯满盈的七三幺部队在美国的一手操作下，逐渐实现了美国化。那么，在越南战争中使用的生化武器就是害在千秋。美国在朝鲜战场上吃了鳖，一直都心有不甘。但其实对他们来说，并不是一点收获都没有，只是他们没有办法将生化武器应用在战场上的临床效果直接讲出来。毕竟是世界警察的模样，装也要装下去。但毕竟江山易改，本性难移。美国没有办法通过朝鲜达成的目的，被他们寄予到了越南身上，所以美国故技重施，越南战争就爆发了。但历史总是惊人的相似。一九六一年。美国深陷越南战场不能自拔之时，再次狗急跳墙，使用了生化武器，并且越南至今仍有上百万人遭受美国细菌武器的折磨。这次美国使用的化学武器是橙剂，这是一种掺杂了剧毒物质二恶英的致命毒剂。当与人体接触时，人接触时虽然不会急性致死，但是可能会透过间接的生理途径而致癌，甚至给其下一代带来很多后遗症。
，比如脑瘫、智障、先天残疾等严重症状。据统计，美国在越南持续了数年的投掷成绩，数量共计七千多万升。这些剂量导致越南五百五十万亩森林、一千万亩农田被彻底摧毁。但最重要的是，越南从上世纪六十年起，至少会有三四代人因此承受折磨。也就是说。截止到现在，越南还有超过百万人正在承受着成绩带来的后遗症，并且，他们下一代新生儿的畸形率并不会随着时间的推移而减少。综上所述，美国的使用生化武器造成的历史可谓是罪孽深重，但是他们从来没有为此反省过，反而变本加厉地推动着生化武器的研究。前一段时间，俄罗斯在乌克兰的境内发现了三十六间美国资助的实验室。还在其中发现了美国研究蝙蝠冠状病毒的证据，这很难不让人怀疑美国和新冠之间到底有着什么样的联系。说到这里，就不得不提一下美国的德特里克堡生物实验室了。德特里克堡在新冠与世界范围内起势力之初就被美国紧急关闭了，之后美国就开始极力地向我国泼脏水，要求世界卫生组织严查病毒来源。但是可笑的是，当我国坦然接受调查之后。美国却不接受调查结果，并且举出一大堆例子，妄图证明中国就是病毒的发源地。当时在国际上就有很多人怀疑，美国一直针对中国的动机，要求美国也接受世卫的调查。但美国对此坚决抵触，甚至对其公共事务研究所的高级研究员斯蒂芬·金泽更是直接喊话：“德特里克堡不能查。”此后，美国为了不接受世卫的调查，干脆直接退出世卫了。不得不说。有一些“此地无银三百两”的感觉。更加蹊跷的是，一向崇尚所谓新闻自由的美国媒体，此时竟不约而同地保持闲默。他们在挑起别国家事务时最擅长的质疑精神也消失不见了。如今，英美爆出的猛料再次指向德特里克堡，牵扯了进来。美国恐怕是瞒不住了吧？这家名为莫纳德的公司麾下有很多著名的研究人员，其中就有掌握冠状病毒重组技术的巴里克博士。而他掌握的这个技术专利，还有一个共同享有方，就是德特里克堡生化实验室。就像我们开头说过的，目前全世界都在等着美国得到答复。退一万步来讲，那就是病毒延续到今天，美国的患病比例一直都是高居世界前列的，甚至连已经消失了几十年的二战病毒“战壕热”都能在美国得以重生，这似乎已经足以说明很多问题了。美国政府也需要给自己国家的人民一个交代。